na samom početku upućujem zahvalnost našim partnerima iz Evropske unije na kontinuiranoj pomoći i podršci koji pružaju Bosni i Hercegovini u naporima koje poduzimamo u borbi protiv korupcije. Kontinuitet ove podrške vidimo kroz okončani projekat u okviru IPA 2009, kao i kroz ovaj projekat u okviru IPA 2010 koji je praktično nastavak podrške agenciji relevantnim tijelima i organizacijama civilnog društva u borbi protiv korupcije. Agencija pomenute projekte doživljava, kao što njihovi nazivi kažu, doprinos jačanju kapaciteta institucija za borbu protiv korupcije, a u konačnici kao pretpostavku efikasnije borbe protiv korupcije. I tu prepoznajemo korist za ovu agenciju, ali i obavezu da nastavimo putem kojim smo krenuli, a koji se u kontekstu današnjeg događaja odnosi na aktivnosti na izradi nove strategije za borbu protiv korupcije i pratećeg akcijonog plana. Kao što vam je svima poznato, postojeća strategija za borbu protiv korupcije obuhvata period od 2009. godine i završava se krajem 2014. godine. Svjedoci smo da je mnogo prepreka stajalo i još uvijek stoji pred aktuelnim dokumentom. Od iznimno kratkog vremenskog perioda u kojem je pravljen do neadekvatno formulisanih pozicioniranih aktivnosti i nosilaca aktivnosti, pa sve do nedostataka sistema koordinacije koji je trebao isporučiti konačne rezultate planiranih mjera. U godini za nas agencija je aktivno koordinirala proces donošenja pojedinačnih planova borbe protiv korupcije, Kreirali smo i set dokumenta oblasti izgradnje sistema integriteta kao jednog od bitnih preduslova efikasne prevencije korupcije. Također, unaprijedili smo saradnju sa organizacijama civilnog društva kroz kreiranje smjernica kojima jasno definiramo načine provedbe zajedničkih aktivnosti u oblasti borbe protiv korupcije. U oblasti edukacije kreirali smo online obuku iz oblasti etike o javnom sektoru koja je kao interaktivni alat sada dostupna zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine. Zakonodana vlast, uvažavajući zakonski i operativni potencijal agencije, u protekloj godini proširila naše nadležnosti u domljenu sukoba interesa, kao i zašte prijavitelja korupcije u institucijama Bosne i Hercegovine. U vezi sa novim nadležnostima, blagovremeno smo kreirali i izradili neophodne podzakonske akte, kao što je pravilnik o dodjedljivanju statusa uzbunjivača, otklanjanju štetnih radnji i prestanku pružanja zašte licima koja prijavljaju korupciju, te pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zašti lica od koja prijavljuju korupciju. S obzirom na stečena iskustva, kao i na činjenicu da je potpuno izvjestan proces daljeg jačanja agencije kroz upošljavanje novih državnih službenika i preuzmanje uposlenih iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine koji su radili na problemaciji sukoba interesa, cijenim da ćemo u bliskoj budućnosti raspolagati adekvatnim kapacitetom da odgovorimo na sve izazove u kontekstu redefinisanja antikorupcijskog sistema na strateškom i operativnom nivou u Bosni i Hercegovini. The 2013 progress report of the European Commission stated that corruption remains widespread throughout the public and private sector in this country. And uh, two recent surveys that were carried out by the United Nations Office on Drugs and Crime and supported by us showed that more than 20% of the population in this country have paid a bribe last year. And uh, the vast majority of those who paid a bribe have done so more than once. The average of a bribe is 200 20 uh, BAM. Also a survey on business, corruption and crime in Bosnia and Herzegovina in which almost 2,000 companies were interviewed estimated that roughly 10% of them paid between 6 and 7 bribes per year. Corruption is of course a global phenomenon and wherever it occurs it has a negative impact on all spheres of life on economic and social development, and on the rule of law. And citizens worldwide, as in this country, are paying a very high price in the form of greater inequality, reduced growth and employment, and very importantly, a lack of political trust. The European Union is acknowledging that, uh, that the weak rule of law and prevalence of corruption 
are among the main factors that are slowing down the progress of countries towards EU accession. And these issues are therefore placed at the center stage of the dialogue that the EU has with the enlargement countries. And this applies also to Bosnia and Herzegovina. Aspects of rule of law are discussed at the structural dialogue on justice, which will now also be extended to address anti-corruption. And we are backing up our political commitment and our dialogue with concrete projects in a number of areas that we think are particularly relevant for the fight against corruption. We have made it a central element of our significant assistance to the law enforcement sector. We are providing many grants to non-governmental organizations to tackle this issue. We are working on improving accountability within the judiciary. And in terms of prevention, we are supporting transparency in public administration and in public financial management. We believe that a legal framework in place for the prevention and fight against corruption, as well as the establishment of the anti-corruption agency, were, or let me recommend the, the establishment of the anti-corruption agency and the legal framework were key requirements during the visa dialogue. We assisted in the drafting of the first strategy and action plan and uh, we supported the, the work of the agency really from its, um, from its beginning. And uh, we are very happy that the agency is now, um, I would say, operational and is active and that we're even in the process now of um, preparing a follow-up strategy and action plan.